ঠিক যেন দাবির মানে সুরে আমি ওনাকে বললাম যে কাকিমা আপনি যদি না বসেন আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একটা কথা বলবো না আপনাকে বসতেই হবে তাহলে কথা শুনে উপায়ন্ত না দেখে উনি একটু চারিদিকে তাকালেন এবং তাকিয়ে মনে হলো খুব অস্বস্তি সহকারে উনি আমার টেবিলের সামনে যে করে চেয়ার আছে একটা চেয়ারে উনি বসলেন অন্য বসবার পরে আমি বললাম হ্যাঁ কাকিমা এখন বলুন আপনার কি সমস্যা কাকিমা বললেন যে বাবা মাদারীপুর শহরে আমার ছোট্ট একটা ঘর আছে আমার সম্পদ বলতে অতটুকুই কিন্তু আমাকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করতে চাইছে এবং শহরেরই কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি তারা আমার ওই বসত বাতিটুকু তারা কিনে নিতে চায় এবং তাই তারা আমাকে বারবার নানাভাবে বলেছে আমি যদি ওখান থেকে চলে যাই প্রয়োজনে তারা আমাকে কিছু অর্থ দেবে কিন্তু আমার ওই জায়গাটুকু তাদের চাই এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভরি ভরি রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালির ধন চুরি আমরা জানি যে সেই রাজা এখন নেই তবে রাজার আজকে অন্য রূপ হয়েছে আজকে অনেক রাজা আমাদের সমাজে আমাদের মাঝে ঘুরে বেড়ায় তেমনি এক রাজার বা কোন এক রাজা বর্গের দৃষ্টি পড়েছে তার সেই বসতবাটির উপরে উনি বলেন যে আমি মাদারীপুর শহর সবখানে গেছি আমি রাজনীতি নেতৃবৃন্দের কাছে গেছি আমি বেসরকারি সংস্থার কাছে গেছি আমি লিগাল এইডের জন্য গেছি আমি এমনকি ওখানকার বার অ্যাসোসিয়েশনের কাছে আমি গেছি সাহায্যের জন্য কিন্তু সবাই বলেছে যে তারা কেউ এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারবে না শেষ পর্যন্ত মাদারপুর লিগাল এইড অ্যাসোসিয়েশন যখন গেছি সে মাদারপুর লিগাল এইড অ্যাসোসিয়েশনের একজন কর্তা ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে ঢাকায় গিয়ে ওই মোছালা একজন আছে মিজানুর রহমান তার সঙ্গে যদি দেখা করতে পারে উনি যদি সাহায্য করতে পারেন তাহলে যদি ইচ্ছে হয় কিন্তু মাদের উপরে কিছু করতে পারেন উনি বললেন কাকিমা বললেন যে বাবা আমি একা বলে আপনি কার সঙ্গে এসেছেন যে আমার সঙ্গে কেউ নেই আমি একাই জিজ্ঞেস করে করে বাসে বহু কষ্টে বাবা তোমার এখানে এসছি এই একটি মাত্র তোমার কাছে আমি হাত জোর করে একটা প্রার্থনা যে বাবা তুমি আমাকে একটু বাঁচাও আমার শেষ কটা দিন কদিনই বাজ বাঁটব আমি কি আমার নিজের বাড়িতে আমার শেষ নিঃশ্বাসটুকু ত্যাগ করতে পারবো না আমি তখন তাকে বললাম যে কাকিমা আমি কিন্তু আপনাকে কথা দিতে পারবো না যে আমি আপনার সম্পত্তি রক্ষা করবই করব এই কথা আমি নিশ্চিতভাবে আপনাকে দিতে পারবো না তবে আপনাকে আমি একটি কথা দিচ্ছি যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব সততার সঙ্গে চেষ্টা করব যে আপনাকে যেন এখান থেকে উচ্ছেদ করতে না পারে আমি এই চেষ্টা নিরন্তরভাবে করব এই কথাটুকু আমি আপনাকে দিচ্ছি আমার এই কথা শুনে নিশ্চয়ই খুব একটা আশ্বস্ত হবারও কথা নয় এবং খুবই সন্তুষ্ট হবারও কথা নয় কিন্তু কাকিমা আর কোনো কথা বললেন না উনি আমার দিকে তাকালেন তারপর আসতে করে চেয়ার থেকে উঠলেন এবং উনি উঠে বললেন ঠিক আছে বাবা তাহলে যাই বলে উনি পিছন ফেরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং আমি আমার চেয়ারে বসলাম পর মুহূর্তেই দেখলাম আবার দরজাটা খুলে গেল এবং দেখলাম কাকিমা আবার আমার ঘরে ঢুকছেন আমি তাকিয়ে আছি এবং উনি আমার যে তাকিয়ে বললেন বাবা আমার বাড়ি যদি নিয়ে নেয় নেক তোমার খুব বেশি এটা নিয়ে সময় নষ্ট করার দরকার নেই তখন আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি বললাম কাকিমা এটা কেমন কথা আপনি আপনার বাড়ি রক্ষা করবার জন্য মাদারীপুর থেকে কষ্ট করে এই বয়সে আপনি এসছেন আর এখন কিন্তু আপনি বলছেন যে আপনার বাড়ি নিয়ে গেলে নিয়ে যাক আপনার কোনো দুঃখ নেই আপনি কিছু যায় আসে না এরকম একটা ভাব দেখাচ্ছেন এটা কি ব্যাপার তাহলে কেন আপনি এসছেন আমার কাছে আমার এই কথা শুনবার পরে কাকিমা বললেন যে বাবা আমার এই এত বছরের জীবনে তুমি আমাকে আজকে চেয়ারে না বসানো পর্যন্ত বললে আমার সঙ্গে কথাই বলবে না তুমি আমাকে যে সম্মানটা দেখিয়েছ আমি জীবনে কখনোই কারো কাছ থেকে এই সম্মানটুকু পাইনি আমার আমার জীবনে আর কি পাবার আছে সেই যে মর্যাদা যে সম্মান তুমি দিয়েছ এর তুলনায় আমার এই ছন্ন ছাড়া ভাঙা চোরা একটা কুঠি বাড়ির কতই বার মূল্য আছে 
সেজন্য মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস অফ ল জাস্টিস হোমসের একটি কথা আছে উনি বলেছিলেন ল ইজ নট লজিক ল ইজ এক্সপিরিয়েন্স দিস ইজ হোয়াট ইজ এক্সপিরিয়েন্স দিস ইজ হোয়াট ল ইজ ল ইজ নট দ্য কমান্ড অফ দ্য সভারেন ও সমস্ত আত্মবাক্য বলে যেতে হবে you have to learn what is law from your own experience in the country you live with the people you live with the sufferings that you endure and with the sufferings that you experience in your everyday life that is what law is ami kotha gulo e karone i bolchi je amader ajke je bibhager borsho purti amra udjapon korchi ek jug purti shei bibhag theke tumra jokhon beruchcho জ্ঞান অন্বেষণের জন্য এবং জ্ঞান প্রাপ্তির পর তখন সেই জ্ঞানটা কিভাবে কোন কাজে কেমন করে আমরা লাগাবো সেটি কিন্তু আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে নলেজ ইজ নট মেয়ারলি ফর নলেজ সেই নলেজ হ্যাজ সাম পারপাস ডিফারেন্ট পারপাস অ্যান্ড দোজ পারপাসেস অ্যান্ড অবজেক্টিভস অফ নলেজ সেকিং উই মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড উই মাস্ট রিয়েলাইজ উই মাস্ট বি এবল টু অ্যাপ্রিসিয়েট এবং এই কথাগুলো আমি বলছি এই কারণে যে শুধুমাত্র ফ্লাইওভার করব এবং চট্টগ্রাম উন্নয়নের হাইওয়েতে উঠে গেছে দিস আর অল গুড থিংস ভেরি নাইস থিংস ইয়েস উই নিড ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট বাট মোর বেসিক ইজ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড উই নিড টু ইনস্টল হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সব উন্নয়ন করলাম কিন্তু মানুষ খাঁচার ভিতরে বন্দী হয়ে থাকবে মানুষ কথা বলতে পারবে না মানুষের আত্মার প্রসিদ্ধি হবে না মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে না মানুষ হাসতে পারবে না কাঁদতে পারবে না সেই সভ্যতা সেই উন্নয়ন কারো গ্রাম্য নয় সুতরাং আমরা এই মানুষের যে সার্বিক উন্নয়নে মুক্তি হয় সেই রকম উন্নয়ন কাঠামো নিয়ে কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে চিন্তা করাটা আমাদের দায়িত্ব বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কেন্দ্রে যারা পড়াশোনা করে উচ্চ শিক্ষার তীর্থস্থানে যারা রয়েছে তাদের উপরে বাড়তি দায়িত্ব রয়েছে বিশেষ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল একটি রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় সময়ের উপরে একটি ধরেই নিতে হবে একটি অর্পিত দায়িত্ব সেই দায়িত্বটা হচ্ছে মানুষের সার্বিক মুক্তি এবং কল্যাণে আমরা আমাদের জ্ঞানকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারবো এবং কতটুকু অবদান আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে আমরা রাখতে সক্ষম হব যদি সেটি না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের সব কিছু বৃথা হয়ে যায় এবং যদি মানুষের এই উন্নয়নের কথাই যদি আমাদের চিন্তা করতে হয় তাহলে কিন্তু আবারও আমাদের ফিরে যেতে হয় সেই কাকিমার ঘটনাতে কেন কাকিমার ঘটনার কথা বলছি আমি আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী তোমাদেরকে নিয়ে যেতে চাই উনিশশো সালের দশ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগরে সে দশ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগরে স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র পঠিত এবং গৃহীত হল সেখানে সেই অন্যতম আমাদের ঐতিহাসিক এই দলিল যে দলিল পৃথিবীতে কখনো কোশ্চিন কালেও এতটুকু পরিবর্তন করা সম্ভব নয় সেই দলিলে স্পষ্ট করে লেখা আছে যে কেন আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম এবং ওখানে যে কথাটি লেখা আছে অন্য অনেক কারণের মধ্যে সেটি হচ্ছে এরকম ইন অর্ডার টু ইন শো ফর দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ equality social justice and human dignity even if you now think in modern terms the what do these terms mean in you just add you know equality plus social justice plus human dignity and that tend amounts to human rights that is what human rights is all about so the a caste jehetu amader অর্থাৎ দাঁড়াচ্ছে যে আমাদের গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং উদ্ভব হয়েছে মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য মানবাধিকার প্রতিপালনের জন্য ফর প্রমোশন অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ হিউম্যান রাইটস যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আমাদের জ্ঞানটাকে তো ওই কাজেই লাগাতে হবে সুতরাং জাস্ট থিং ফর এ মোমেন্ট যে ওয়ান ওল্ড লেডি she thinks that she doesn't need anything else in life because she has found as if her dignity has been restored at the fact end of her life if that is what a person needs tar to amader emon kichu ei rashtra hote pare na jeta manusher morjada ke kokhono khunno korte pare 
সুতরাং এই রাষ্ট্র যদি মানুষের মর্যাদা যদি সুরক্ষিত না থাকে তাহলে সে রাষ্ট্র সোনার বাংলাদেশ হতে পারে না সেই বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ হতে পারে না সেটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ হতে পারে না সুতরাং এখানে আমাকে আমার বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আইন শৃঙ্খলাকারী বাহিনী সদস্য নামে এবং তারপরে নিয়ে যাওয়ার পরেও আমার কোনো হদিস পাওয়া যাবে না কোথায় কবে এবং অস্বীকার করা হবে যে না এবং কাউকে আমরা তুলে নিয়ে যাইনি এটি তো হতে পারে না আমার আইনে বলা থাকবে যে যদি আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রাষ্ট্র নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই নিয়ে যেতে পারে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারে কিন্তু চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বা আদালতের সামনে উপস্থাপন করতে হবে সেটি না করে যদি কাগজে কলমে আমাকে নিয়ে গেছে সাত দিন আগে কিন্তু কাগজে কলম পরিবর্তন করে দেখানো হচ্ছে যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই যেন আমাকে হাজির করা হচ্ছে রাষ্ট্র যখন প্রতারণার আশ্রয় নেয় সেই রাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ হতে পারে ঠিক তেমনি ভাবে আমি যদি অপরাধী হই সে অপরাধীরও কিছু অধিকার আছে অপরাধীর একটি মর্যাদা আছে সেই মর্যাদাও রাষ্ট্র কখনো খাটো করতে পারে না তাই আমাকে দিনের পর দিন রিমান্ডে নিয়ে দিনের পর দিন নির্যাতন করে আমাদের আইনে মহিউদ্দিন খায়ের উনি নিশ্চয়ই বলবেন উনি আইনের অধ্যাপক যে নিজেকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার কোনো রকম যে একটা অধিকার কিন্তু রয়েছে যে আমার নিজের বিরুদ্ধে আমি কখনো সাক্ষ্য দেব না কিন্তু রিমান্ড নেয়ার অর্থটা কি নির্যাতনের মাধ্যমে আমাকে বাধ্য করা হয় যে হ্যাঁ আমি করেছি আমি অপরাধী এই স্বীকারোক্তি দেবার এটা তো তাহলে আমার সাংবিধানিক অধিকার থাকে কোথায় আমার আইনের ন্যূনতম শাসন কোথায় থাকে আমি যে এই আইন যে যে চর্চা করছি সেই আইনের সঙ্গে আমার জীবনের সম্পর্ক তাহলে কীভাবে থাকে তাই বাংলাদেশ যেটা হতে পারে না যদি আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের প্রতি যদি আমাদের অঙ্গীকার থাকে সেই বাংলাদেশ যেখানে আমি যদি যে কথাই বলি না কেন সেই কথা ধর্মের নামে হলেও আমাকে আমার স্বাধীন আমার স্বাধীন চেতনাকে আমার স্বাধীন মতকে আমার মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে কেউ হরণ করতে পারে না আমরা জানি আপনারা যারা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়েছেন হয়তো লক্ষ্য করেছেন সেই অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধুর একটি কথা লেখা আছে যে আমাদের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং আল্লাহ তালা উনি বলছেন যে আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তালা তিনি রাবুল মুসলিম তিনি হচ্ছেন রাবুল মুমিনি তিনি সকল বিশ্বাসীদেরই উনি হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা এবং প্রভু শুধুমাত্র মুসলমানের উনি সৃষ্টিকর্তা নন সকল প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে সৃষ্টির বিরুদ্ধে যদি সে কোনো রকম মন্তব্য করেও থাকে কথাও বলে থাকে তার জন্য তার প্রাণ হরণ করবার অধিকার কাউকেই এই রাষ্ট্র দেয়নি আইন দেয়নি সভ্যতা দেয়নি এবং যারা স্বাধীন চেতনাকে এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে হরণ করতে চায় আমরা তো সবসময় দেখতে চেয়েছি যে রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কোনো আপোষকামিতার স্থান এখানে থাকতে পারে না কেননা আপোষকামিতার অর্থই হচ্ছে মানুষের মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত হয়ে দেবার পথকে আরও প্রশস্ত করে দেয়া এর সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতার মূল্যবোধের কোন সম্পর্ক নেই বরঞ্চ বিপরীত মুখী এই দুটো ধারা এবং তাই আমরা মনে করি যে আমরা যারা আইনের পেশায় রয়েছি বা যা আইন আমরা অধ্যয়ন করছি তাদের যেমন রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত কিছু কিছু এক্সেসিভ বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকতে হবে ঠিক একই সঙ্গে নিজেও বিশ্বাস করতে হবে যে নো ফ্রিডম নো লিবার্টি ইজ এ লাইসেন্স সুতরাং আমার যেমন ইচ্ছে তখন আমি মন্তব্য করব যেমন ইচ্ছে তখন আমি তার তেমনি কথা বলবো যেমন ইচ্ছে আমি সকল সত্যকে আমি মিথ্যাতে রূপ মানে রূপা রূপায়িত করবা অপপ্রয়াসে লিপ্ত থাকবো এটিও কিন্তু কখনো কোনো স্বাধীনতা বা স্বাধীনতার চেতনা কিন্তু এটাকে কখনো সাপোর্ট করে না এটাকে কখনো কিন্তু মত দেয় না তাই যদি এটি হয়ে থাকে অ্যাজ আই হ্যাভ দ্য লিবার্টি ইন দ্য ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশন ঠিক তেমনি একই সঙ্গে I have the obligation and the duty not to abuse my freedom of speech and expression. 
সুতরাং আমার ইচ্ছে হলো আমি বলে বসলাম যে কোথায় তিরিশ লাখ শহীদ এরকম উদ্ভট মন্তব্য করবার অধিকার বাংলাদেশে কারো থাকতে পারে না সেই রাজনীতির নামে হোক অন্য যে কোনো নামে হোক না কেন দের আর সার্টেন ট্রুথস হুইচ হ্যাভ টু বি অ্যাকসেপ্টেড বিকজ দিস আর দি ট্রুথস হুইচ টাইম হ্যাজ ফল ইন টাইম হ্যাজ প্রুভ টু বি ট্রুথ অ্যান্ড দ্য নেশন হ্যাজ অলরেডি অ্যাকসেপ্টেড দিস টু বি দ্য ট্রুথস ফর অল ইটার্নিটি টু কাম for perpetuity these are the truths so do not cast doubt on the truths which have already been accepted by the nation ebong je somporke kono dhoroner obibechok montobo koray orthoi hocche amader jara atahuti diyechen jader praner binimoye amra shadhinota peyechi tader proti oshroddha gyapon kora sheti to kokhono shadhinotar bhitore pore na সুতরাং দায়িত্বশীল ভূমিকা যদি কেউ দায়িত্বশীল পদে থাকতে চান দায়িত্বশীল যদি কোনো ভূমিকা অবতীর্ণ হতে চান তাহলে তাদেরকে দায়িত্বশীল কথাবার্তাও বলাটা ওর চর্চা তাদের ভিতরে থাকতে হবে সেটি কিন্তু আমরা প্রত্যাশা করি সকলের কাছে সবচেয়ে বড় কথা আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা সেটি হচ্ছে যে আমি আবারও ফিরে যাব যে আমাদের বাংলাদেশকে নিয়ে কিন্তু আমাদের গর্ব করার একটা বিরাট জায়গার সৃষ্টি হয়েছে আজকে একবার শুধুমাত্র চিন্তা করে আমার ছাত্রছাত্রী তোমরা একবার চিন্তা করে দেখো যে পৃথিবী ক্যান ইউ ফাইন্ড স্টেট অ্যানাদার কান্ট্রি অন আর্থ টুডে যেখানে এক দিনে মনে করো প্রায় সাড়ে তিন কোটি শিক্ষার্থীর হাতে বত্রিশ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে রাষ্ট্রপতি বিতরণ করা হয় দেয়ার ইজ নো আদার এক্সাম্পল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টুডে আদার দেন বাংলাদেশ সে অভূতপূর্ব উন্নয়ন যখন গ্রামের দিকে তোমরা যাবে তখন দেখবে যে সেই গ্রামের দিকের ছেলেমেয়েরা তারা পোশাক পরে বই কাঁধে নিয়ে বা ব্যাগের ভিতরে নিয়ে তারা হয় স্কুলে যাচ্ছে না স্কুল থেকে তারা ফিরে আসছে এবং দেখে প্রাণটা ভরে যায় এবং তখনই আমরা বুঝতে পারি যে পৃথিবী শুধু পাল্টাচ্ছে না বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ বদলে যাচ্ছে জীবন পাল্টাচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের জীবন এবং আমাদের পরিবার আমাদের চিন্তা চেতনা সবকিছুকে পাল্টাচ্ছে এবং এই বদলানোর এই প্রক্রিয়াতে যে তরিৎ গতির সবকিছু পরিবর্তিত হচ্ছে সেই তরিৎ গতিতে পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে আমরা যারা আইনের ছাত্রছাত্রী রয়েছি আমাদের উপরে বিরাট একটি দায়িত্ব কিন্তু এখানে বর্তানো আছে এই পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে সর্বোপরি আমাদের মনে রাখতে হবে যে শুধুমাত্র আমরা যারা এই উচ্চ শিক্ষা এই কাতার এই স্রোতের সঙ্গে নিজেদেরকে সামিল হতে পেরেছি আমরা তো ভাগ্যবান কিন্তু আমাদের মতো এই দেশেরই সন্তান হয়েও হাজারো হাজারো মানুষ রয়েছে যাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে উচ্চ শিক্ষার কিন্তু সেই সুবিধা তারা সেই সুবিধা দিক তারা বঞ্চিত তাদের প্রতি কি আমাদের কোনো কর্তব্য নেই তাদের প্রতি কি আমাদের রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্ব নেই এগুলো প্রশ্নগুলো কিন্তু আমাদের করতে হবে এবং সেই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে কিন্তু আমাদেরকে ব্যস্ত থাকতে হবে এখানে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখবার সময় সম্ভবত নাম বোধ হয় নিশাদ মারুফা নিশাদ মারুফা বলছিল যে আমার স্বপ্ন আছে আমি স্বপ্ন দেখি আমি বলছি যে নিশার স্বপ্ন আমাদের প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে দেখতে হবে তবে মনে রেখো তবে একটি জিনিস মনে রেখো স্বপ্ন সত্যিকারের স্বপ্ন কিন্তু সেটি নয় যেটা তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখো সত্যিকারের স্বপ্ন হচ্ছে সেই স্বপ্ন যা তোমাকে কখনো ঘুমোতে দেয় না সুতরাং সেই স্বপ্ন দেখতে হবে যে স্বপ্ন তোমাকে ঘুমোতে দেবে না তোমাকে আরামাইস করতে দেবে না তোমাকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেবে না সেই স্বপ্ন দেখতে হবে যে স্বপ্ন তুমি দেখবে যে বাংলাদেশ হবে সেই রাষ্ট্র যে মাতৃভূমিকে নিয়ে বিশ্বের দরবারে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বলবো যে আমি বাঙালি বাংলাদেশ আমার দেশ ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময়ও আমি একটি কথাই বলে যাব যে আমার মৃত্যু একবার হয় এবং সেই মৃত্যু যদি হয় সেটি বাংলাদেশের সন্তান হিসেবে আমার মৃত্যু छात्री तेतरे जी सत्य विद्रोह अनुक्लान्त जगत पीड़ित क्रंदन रोल आकाशे बतास অত্যাচারীর খর্গ কৃপান ভীম বনভূমির বিদ্রোহী অনুক্রান্ত আমি
আমি সেই দিন অবশান্ত সুতরাং আমার প্রিয় ছাত্র এবং ছাত্রীরা ছাত্র ছাত্রীরা আইন বিভাগের সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি তোমাদের প্রত্যেককে হতে হবে বিদ্রোহী ছাত্র ছাত্রী তোমাদেরকে প্রত্যেককে হতে হবে দ্রোহী আইনজীবী তোমাদেরকে প্রত্যেককে হতে হবে এমন যারা বর্তমানকে বর্তমান সময়কে বর্তমান সমাজকে বর্তমান অবস্থাকে তারা তাদের শুধুমাত্র ভাগ্য বলে কখনো মেনে নেবে না এই ভাগ্যকে আমরা পরিবর্তন করব এই ভাগ্যকে সুনিশ্চিতভাবে আমরা সেমনিভাবে গর্ব যেখানে আমরা প্রত্যেকে দেখব মানুষের মর্যাদা সুরক্ষিত থাকবে এবং যদি মানুষের মর্যাদা সুরক্ষিত থাকে তাহলেই সত্যিকারে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয় অন্যথায় নয় সুতরাং আজকে এই যুগপূর্তির উৎসবে আমি তোমাদের সকলের কাছে এই আহ্বান রাখছি আসো আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে পথ চলি সেই মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের বাংলাদেশকে সোনার বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করবা যেন ঠিক আমরা বলতে পারি আজই হতে শত বর্ষ পরে কে তুমি পরিছ বসি আমার কবিতা খানি কৌতূহল ভরে আজই হতে শত বর্ষ পরে সে শত বর্ষ পরে যখন কবিতাটা পড়া হবে তখন সেই কবিতায় বলা থাকবে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি কেননা সেটা হবে সত্যিকারে সোনার বাংলা সেই সত্যিকার সোনার বাংলার বিনির্মাণে আমরা প্রত্যেকেই যেন আমাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজ নিজ ক্ষেত্রে আমাদের সাধ্য মতো অবদান রাখতে পারি সে আহ্বান জানিয়ে এবং আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আবারও আয়োজকদেরকে বিনম্র শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি সকলে মঙ্গল হোক